Можно ли с помощью панчикармы вылечить аллергию? Is it possible to treat allergy with panchakarma? Yes. To cure. To yes. cure. See, Можно. Allergy we cannot uh, cure. Мы не можем исцелить аллергию, исцелиться от аллергии. We can control allergy. Мы можем ее контролировать. If once it appears, то есть когда она уже проявлена. We can prevent if you have a family history. Мы можем предотвратить ее появление, если, например, у вас есть уже в семье аллергики. And once you have the severe, see, allergy sometimes comes in your life and goes by itself. Но иногда бывает такое, что аллергия появляется, потом сама же исчезает. Controlling allergy without creating more harm to your body is the first question. И самый главный вопрос здесь это лечение аллергии или, скажем, контроль контроль аллергии без побочных эффектов. So that Ayurveda can help you. И в этом может помочь Ayurveda, несомненно. Next one is when to undergo panchakarma for allergy if allergy increases in April, May, August, September. Второй вопрос тут, когда лучше проходить панчакарма, если аллергия ухудшается в апреле, мае и в августе, сентябре? Это тоже сложный вопрос. What kind of panchakarma you can do depends not only on your allergy. Потому что вид панчакармы зависит не только от вида вашей аллергии, но также от конституции вашего тела. Kind of и также от преобладания дож и дож, которые вовлечены в этот процесс сформирования аллергии. So usually in April, if you ask me, in the beginning of um, Spring season usually kapha is involved. Потому что обычно в начале весны, если мы говорим, например, об апреле, это продолжит середину, но все равно преобладает кафа. And if according to the symptoms, see, first of thing, as a way of panchakarma, virajana in all case you can do. Но если мы говорим в принципе о любых заболеваниях, то и если мы говорим в рамках панчакармы, то веречина или прием слабительных средств показано всем. Любое заболевание, любой человек всем показано веречина. Потому что веречина понижает питу и кафу. If your kapha is very strong, then vamana will be better for you. Но если кафа слишком сильно увеличена, то тогда лучше ваману рвотную перед процедурой. And your symptoms are more in the skin, again vamana is better for you. И если опять же симптом проявляется в основном на коже, то опять же лучше ваману. Also, if your respiratory problems, like lower respiratory tract. Или если нижние нижние дыхательные пути тоже привязаны к этому, то тоже лучше. The same symptoms if appears. In the upper respiratory tract, then nausea will be better. А нашью лучше назначать, если надключиться, и вот зона надключиться и вверх, то есть нос, пазухи и так далее. Next, what is the optimal dietary regimen for everybody? Because in Ayurveda it is said that you should not eat too much, you should not eat too less, you should eat sufficient. What does the sufficiency mean? В Ayurveda говорится, что не не нужно не нужно есть много или мало, нужно есть достаточно. Достаточно это сколько? Сколько раз в день и в каком объеме? How many times a day and quantity? Actually, Ayurveda explains to eat only two times a day. Согласно Ирведе, есть нужно два раза. Даже в моем родном языке, малайном, тоже есть эта известная фраза. Тот человек, который ест раз в день, зовется йогом. Два раза в день зовется боги. А тот, кто ест больше трех раз в день, его называют дроги. Йоги means who has, you know, yoga, yogi. Йога, йоги вы знаете, йог. Боги means one who spends too much on food. Боги это тот, кто очень много времени тратит на еду. Дроги means one who does harm to his body. А дроги это тот, кто причиняет вред своему телу. So I would suggest you can take in normal quantity three times a day. Поэтому я считаю, что вы можете три раза в день нормальное количество употреблять, не слишком много. Even two times is okay. И если два раза, то тоже хорошо. So morning good, I mean enough in quantity, good quantity. Утром достаточно. In the noon time also. Днем в обед. So your prime diet should be morning and 
after I mean noon time and evening very light food. В обед тоже нормальное количество, то есть два основных приема пищи это обед и завтрак, а вечером очень легкое что-то. But it also depends. If you are having a lot of physical and mental activity, so we cannot restrict. So main thing. So the question is that how much you can eat depends on your appetite. Да, но нужно опять же принимать во внимание э, вашу деятельность, потому что если вы подвергаетесь очень сильной физической или умственной активности, а необходимо это принимать во внимание, в соответствии с этим подбирать питание, но, конечно, еще следует принимать во внимание вот, Less food for cup, а, а, да, а еще, конечно, вашу прокрытие, вашу конституцию, поэтому меньше еды людям типа кафа. And more food for pitta constitution because pitta больше. constitution cannot control tolerate their appetite больше людям типа пита потому что люди типа пит не могут не могут контролировать свой аппетит скажем не могут выдерживать голод also for vata constitution и также людям типа вата they will not have strong appetite but they should keep minimum quantity of food they should eat minimum quantity of food with Uh, equal intervals, like а, им нужно через равные интервалы времени есть адекватное количество еды, не очень много, не очень мало. But how much you can eat? Half portion? I mean, if you uh, keep your food, like stomach in three parts. Итак, сколько нужно есть, если разделить желудок на три части? One part should be. I mean, in these three parts, one part food, one part water, and one part should be kept. А, нужно треть желудка наполнять твердой пищей, треть а, с жидкостью и треть держать свободно. Кто-то вообще ничего не пьет во время еды, это нехорошо. Не нужно пить слишком много до еды и сразу после. Little bit of water, sip by sip, in between your food. Можно не по чуть-чуть, просто по глоточкам пить воду вместе с едой, вот в промежутках между приемом непосредственно пищи. Chronic blocked nose in the morning, reason and treatment. Хроническая заложенность носа по утрам. Нормально ли это? Как побороть? Is it normal? Doesn't, she doesn't specify. A chronic Just block chronic nose block. in the morning. morning. Yes, if if only in the morning and it is not disturbing your daily life, it is normal. That too in the spring season. Если только по утрам и в течение дня вас это не беспокоит больше, тогда это нормально. Еще особенно если это весной. Because in spring season, especially in the morning, as I have told you, this is the time when kapha is increasing. Потому что весной, как я вам говорил, увеличивается кафа. And especially for people with kapha constitution. Если особенно это касается людей с конституцией типа кап. This is normal. Otherwise, это нормально. We cannot say normal. А иначе это не нормально. How to fight it? How to fight it? If if abnormal, of course. Как побороть? Если, конечно, это не нормально, то надо лечить. Да. How to How to fight day sleep? Как побороть желание дневного сна? Never lie down. Никогда не ложитесь. And sleep enough during night. И спите побольше ночью. Do some exercise. See, physical. Why you feel? There are two reasons you feel to sleep during night. А есть есть две причины вообще желание спать днем. If you have a lot of vata increased in your body. Либо если у вас чрезмерно повышена вата в теле. For example, lack of proper sleep during night. То есть, например, нормально ночью не спите. Lot of mental tensions. Или очень сильно напрягаетесь умственно. Weakness due to some chronic diseases. И также слабость из-за каких-то хронических заболеваний. Basic vata constitution. В целом вата конституция. All these situations you need to sleep. То есть во всех этих ситуациях вам необходим сон. And especially in summer season. Особенно летом. In other conditions. В других случаях. For example, if you have an increased kapha. Если у вас повышена kapha. You are having a lot of weight and you are your body you have a lot of body weight and. У вас увеличен вес тела и жира много. Still you feel like sleeping in the daytime. Вам хочется спать днем. And if you are a kapha constitution. И если у вас конституция типа kapha. 
Still you feel. In this case you cannot sleep. You should Вы, sleep. вы чувствуете, что хотите спать, но не надо спать. In any case you should try to be awake, be some physically active. Uh, В любом start. случае нужно оставаться, нужно бодрствовать и попробуйте просто поделать физические упражнения. This is must. Это обязательно. Um, how how often can sena be taken? How often can? Sena, sena, sena herb. Sena herb. It's like See? for the detoxing for loose motion. Ah, okay, okay, I got it. Как часто в каком объеме можно пить траву сену для очищения? There are different kinds of laxatives. Есть различные виды слабительных. For example, trubella. Например, трифола. Трубела is a mild kind of laxative. Трифола это такой средний средний по действию средний по действию слабительное. It will not create too much of harm. То есть она не вызовет никак, никаких побочных эффектов. That is why you can take it without Поэтому water. можно без Every проблем day. каждый день по чуть-чуть пить. But senna is not like Но сена не такая. It is, senna, the word is like from senna. It is not viregena. It's a different term. Sorry. А тут -то даже не виречена применяется, не просто слабительная процедура, а it другой, a... другой тер термин срамсен называется. It is not, we cannot say less simple laxative. Нельзя просто назвать обычным Итак, нельзя ее использовать, потому что очень сильно будет эффект. Нельзя очень часто применять сену, потому что даже геморрой может вызвать. Окей, okay, how, how to restore intestinal flora? Как оздоровить кишечную микрофлору? Нужно улучшить аппетит и обмен веществ. Uh, есть множество разных способов, но здесь в России, например, люди используют кефир для того, чтобы улучшить uh, кишечную флору. I'm not against. Я не против. Кефир is good, it will increase intestinal flora. Конечно, он хорош, кефир, и увеличит микрофлору кишечную. But if you have not good metabolism. Но если у вас не недостаточно, не должный метаболизм, обмен веществ. If you have a vitiated kapha and pitta in your body. Если у вас из баланса выведено кафе и пита. It will again create more problem. Это только ухудшит состояние. It will give you more diseases. И только увеличит возникновение заболеваний, а не кишечную микрофлору. And do not take kefir during night. Никогда не пейте кефир на ночь. So in other cases, of course, you can use kefir. В других случаях, конечно, можно использовать кефир. For example, if you are not a kapha and pitta constitution, если у вас не конституция типа ват или пита, even no kapha and pitta. О, извините, кафе и пита. Even if you are having kapha and pitta, no problem. But if you have any symptoms due to this kapha and pitta, for example, uh, frequent uh, like nasma or can you give atrishka like these symptoms, they're not good. Uh, да, даже может быть у вас конституция um, кафе или пита, это нормально. Но если у вас именно симптомы повышения, например, кафе и пита, то есть постоянно течет из носа или постоянно насморк, отрыжка там и так далее, какие-то такие симптомы, то тогда ни в коем случае не надо. Next. Uh, what can you tell about meat and uh, milk, which, uh, which, uh, which are like uh, infused with hormones and antibiotics, uh, how to take it? Что скажете о мясе и молоке, которые содержат гормоны и антибиотики, как его употреблять? Как их? Странный вопрос. Better not use it. Тогда лучше не употреблять. А если употребляете, то потом панчакарму проходить надо. How to, um, how to improve health of gallbladder? Uh, I have uh, like that dyskinesia from birth, you know? Как оздоровить желчный пузырь, врожденный дискинезией? Oh, we have treatments. У нас, есть, у нас есть определенные способы лечения. We have У нас есть. Да. Uh, 
recurring Lycoria and Candida infections? Is it uh, uh, connected to low immunity? What is connected? What is it connected to? How can it be treated? Рецидивирующий молочниц или кандидоз связан с потерей иммунитета. А, это вопрос. Связан с потерей иммунитета. Как это связано? Как это лечить? Спасибо. Of course, it is connected. Конечно, связано. Uh, not just physically, but uh, mentally also. Причем не только физически, но и умственно. Mm. Strengthening the immunity, not just strengthening directly, we cannot. For example, Shatavarikula. Shatavarikula is a medicine which is indicated for leukoria and candidiasis. Uh, так сразу вот прям uh, увеличить иммунитет тут нельзя, тут нужно пройти лечение, например, uh, с препаратом Shatavarikula, который как раз назначает при молочнице. But you cannot use uh, directly. Но, но опять же, нельзя просто взять и назначить себе шитовой регулам, начать его принимать, потому что он может ухудшить только состояние. Diet, Поэтому необходимо, опять же, сперва улучшить питание, no не принимать ничего э, острого, no никак, никаких кисломолочных продуктов. And, uh, uh, try to avoid maximum stress in life. И постарайтесь максимально избавить себя от uh, стресса. And like this, uh, like no preserved food like this. First correction of metabolism, then correction of diet, uh, then removal of armor, you know, it's like. Uh -huh. Да, при этом еще нельзя ничего упакованного, там никаких консервов, ничего такого есть, и нужно избавиться от амы, от скопления токсинов. И потом еще принимать лекарства. Диагнозис воскалитис. Modern doctors cannot find the root cause. What can be the possible cause and where? To look for it. Do you understand vasculitis? Vasculitis. Diagnosis vasculit. Врачи не могут определить причину, на что обратить внимание с точки зрения юрведы, в чем может быть дисбаланс. See, vasculitis can be due to different forces. One is infection from kind of if after any kind of injections or something, you can get vasculitis. Yeah, vasculit может из-за разных причин возникать. Or maybe autoimmune vasculitis. Из-за уколов, например, из-за каких-то инъекций, может быть, аутоиммунный vasculit. Mostly autoimmune vasculitis. В основном аутоиммунный возникает. Here, as I told you, in autoimmune conditions, we do. А если мы мы говорим об аутоиммунном состоянии, я вам уже говорил, что мы назначаем иммуномодулирующую терапию. So the question is not proper, it's not clear. If it is autoimmune, of course we can manage it. То есть even infective we can manage it. То есть тут просто непонятно из-за чего возник вскулит, то ли это иммунный, то ли это, например, инфекционный. И когда мы поймем, тогда, ну, то есть надо посмотреть на пациента вот. Since it is not diagnosed, maybe autoimmune. Так как его не диагностируют врачи современной медицины. Скорее всего, это аутоиммунное. If I get up at 4 a.m. and get very tired by 4 p.m., what can be done? How to? I wake up at 4 a.m. and I get very tired by 6 uh, by 4 p.m. So what can be done? Because it's still five hours to sleep. What can be done at this time? So подъем в 4 утра, встаю в 4:05, но к 16 уже не дееспособна. Еще до сна целых пять часов. Что делать? Maybe there may be different reasons. Maybe either you are vata constitution. Yeah, есть разные причины. Может быть, у вас конституция типа вата. Or your diet is not proper. Может быть, вы неправильно питаетесь. So it's see lifestyle, daily regimens, seasonal regimens, diet, lifestyle, everything. As I told you, everything should be in a combination. Все питание, сезонные, дневные режимы, все в комбинации должно быть правильно. If you strongly control your diet, you will not take proper food and you will not sleep properly. Then it will create only harm to your body. Если вы сильно себя ограничиваете в еде, если вы неправильно, не должным образом, не должное количество часов спите, то это только будет возникать из-за этого больше проблем. So it should be in a combination. Поэтому комбинация должна, ну, нужно смотреть сочетание. Alternatives to Indian medicinal plants, how to find them? Аналоги российские растения, лекарственных трав Индии, как их найти? For Indian medicinal plants. Yes. See, alternative finding alternatives is not an easy job. Это не простая задача. But see, most of the medicines, as I told you, in India, in Ayurveda, they are from Himalaya. Как я вам говорил, в основном лекарственные растения из Гималаев. Himalaya is having 
the same climate like in в Гималаях практически такой же климат, как в России. So mostly, most of these medicines must be available in Russia. Also. Поэтому, скорее всего, все эти лекарственные растения и в России тоже растут. I will just tell you an example how to find such plants. Но я могу вам при, пример привести, как найти эти растения. Imagine a plant. Просто представьте растение. Which is growing nearby a river. Которое растет рядом с рекой. And which used to bloom. Которое цветет. During night. Ночью. When there is a full moon. При полной луне. What would be the potency of this drug? Какое, какими свойствами будет обладать это растение? Anybody can? Кто-нибудь может рассказать или предположить? Cold or hot? Холодные или горячие? Холодные. Of course, cold. No? Конечно, холодные. For what you can use this? И для каких? For which dosha? Какие, для какой доши можно применять? Yes. Да, ответы. Вот все у вас ответ. Uh, следующее. Nasia method. How to conduct nasia? No, nasia. Каким образом очищение через нос? Есть два вида Одна партимарша наси. Когда мы только 3-4 капли вводим в каждую ноздрю. Вводим и вдыхаем. И потом как бы вдыхаем и все через рот выплевываем. This you can do at home. Можно даже дома проводить. Нет, не воды. No, no, no. Medicine, medicine. Лекарство. You can use anu thailam. Можно anu, anu thailam. Anu thailam – это лекарственное масло, которое вводится в носовой канал. And the bigger nasya, Или большая насия. We use 10 to 12 drops. 10-12 капель. This you cannot do Нельзя home. делать дома. There are of precautions before Очень you много it. мер предосторожности перед тем, как проводить. Do only from clinic. Только в клинике можно. How Ayurveda, uh, uh, that, okay, in Russia we have this, no, when people throw cold water on themselves to improve the immunity. Uh -huh. What does Ayurveda think about that? Uh, because in our country most of the diseases are because of cold climate. Как Юрведа советует закаливаться, то есть так как в нашей стране много заболеваний от холода. How to improve immunity? You see, sudden changes in the body can create a lot of, uh, like when there is a sudden change, of course your body will try to react. Mm -hmm. А у нас очень много быстрых так, смен сезона, скажем так, а так как у нас много быстрых смен сезона, то, конечно, тело реагирует. Even fever is a sudden reaction of the body. И даже, например, температура – это тоже такая внезапная реакция тела. У нас нет в Юрведе такой процедуры, как закаливание, скажем, да, как у нас в России, например, обливание холодной водой. Но у нас есть джентака сведа. Ну, типа бани. Where you will uh, lie down, uh, there will be a fire in the room, you can lie down on a stony uh, platform, then apply this steam, when it is too hot, you just get up and jump into cold water. В комнате зажигается огонь, и пациента помещает на такой, ну, на каменный помост, что ли, да, этот пациент ложится на камень, и когда очень становится жарко, уже не терпешь, тогда он скакивает и быстро ныряет в холодную воду. Очень похоже на баню. What do you think about influence, influence of tea and coffee on skin allergy? Как влияет э, чай и кофе на э, аллергию, uh, кожную, will definitely кожную аллергию? Кофе точно увеличивает кожную аллергию. Uh, Во-первых, он uh, выводит из равновесия метаболизм, обмен веществ, питта. увеличивает питу. Увеличивает питание. Uh, uh, а чай не увеличивает проблемы настолько. Uh, how to... oh. mm -hmm. <laughs> how to... <laughs> yes, how to get rid of aggression and negative um, thoughts in a husband? Husband. In, in somebody... Как убрать агрессию, агрессию, негативное мышление у мужа? Give him love. Любите его. 
<laughs> then there's another question, how to... <laughs> no, of course, see, this is a, a relevant question. Не, ну на самом деле это хороший вопрос. See, people who are having PITA constitution. Люди, у кого конституция типа PITA, they'll be very emotional and aggressive. Они очень эмоционально агрессивны. But if they start loving, но если они начинают любить, they love very much. Они любят очень сильно. So try to find love. Поэтому постарайтесь найти вот этот механизм любви. So for a PITA constitution, so in family, if the husband and wife both are pitta, then always there will be problems. Если в семье и муж и жена типа пита, всегда будут проблемы. If wife, husband is vata and wife is kapha, always problem. Если муж кафа, жена вата, всегда проблемы. So better either of them be kapha, and like if a pitta constitution husband, like either way. Поэтому, поэтому либо пусть оба будут кафами, либо пусть кто-то с мужем питый будет либо ватой, либо кафой. Uh, how to prevent uh, uh, senile, senile, uh, senile, senility? No, what is it? Senility. See, senile uh, delirium, not delirium, but that, uh, you know, senile... Uh, Uh, dementia, yes, something ah. like that. Uh, with the help of Ayurveda. Как предотвратить старческое слабоумие с помощью Ayurveda? See, senile dementia is because of natural, if because of natural like degeneration of the brain. Это происходит из-за естественной дегенерации головного мозга. In this stage, uh, once the dementia has started, we cannot actually cure it, but we can delay the process. А как только этот процесс начался, то мы уже не можем его ну, исцелить, но мы можем от, оттянуть немного процесс. Очень хорошая процедура Насия в таких случаях. Согласно Айурведе, Наси лучше всего проводить каждый день. Like Pradimarsha, three to four drops. По 3-4 капельки в нос. This is very good for degeneration of the brain. Это очень полезно для предотвращения дегенерации головного мозга. Because you know, for even uh, migraine, like diseases, like for the brain, now the most modern uh, route of application of medicine is through NASA. And даже в современной медицине сейчас в лечении мигрени для лечения мигрени используются носовые каналы. Brain has been proved to absorb medicine directly. Это доказано уже, что мозг напитывается лекарственными препаратами непосредственно очень быстро через носовой канал. Поэтому носовой канал это самый лучший канал. Иначе, так как существует вот этот барьер, да, кровеносный, скажем, между мозгом и кровеносной системой, то он сразу не впитает по-другому лекарственное средство. So, eat ki, Поэтому употребляйте ги и делайте насию. Next question. What does Ayurveda say? How to uh, control the senses? Как контролировать чувства? Каким образом можно достигнуть контроля чувств? Through yoga. Йога. Занимайтесь йогой. Meditation. Медитация. Не очень понятен вопрос, как уберечься от современной негрубой пищи, когда все органы начинают начинаются лечиться и готовиться она быстро чем вредит, вредит что делать если нет возможности поесть днем а только ночью а иначе ходишь голодный окей mm -hmm. um, okay, um, грубая пища вы имеете в виду что ли это какие-то там супы что ли разводимые рафинирует uh, how to how to uh, keep away from refined food stuffs and what to do if I don't have any opportunity to eat during the day, I can only eat at night and I'm always hungry like if I don't eat at night. See, mm, this is a difficult question of course. Сложный вопрос. Because uh, eating, uh, keeping uh, hungry the whole day and eating heavy food during night, this is the worst thing you can do. Самое худшее, что можно сделать, это весь день ходить голодным, а потом наесться на ночь. So in some way, try to make change in your lifestyle and at least try to take some food. Поэтому хоть как-то попробуйте изменить образ жизни и хоть какую-то пищу принимать. Хоть как-то. Or at least after taking some food, do not go to bed immediately. Или хотя бы после того, как поели, но сразу не ложитесь спать. Do some walking. Погуляйте что. Before you go to bed. Погуляйте до сна. And do food at least take food at least 
One and a half before you Хотя бы за полтора часа до сна принимайте пищу. Минимум. Минимум, минимум. Окей, next, alcohol. There is an opinion uh, that uh, one day, uh, one uh, glass of beer a day is normal. Yes. Uh, or, or wine in, in a little bit. What, what does your word talk? Alcohol, mm -hmm. есть мнение, что один стакан пива в день это норма. Или вино, в каких количествах? Yes, alcohol. Uh, Ayurveda accepts taking small quantities of alcohol. Uh, Ayurveda принимает, да, приним, э, прием незначительных количествах алкоголь. See, if you ask me, Ayurveda accept, like primarily, if taking a, uh, Ayurveda is against alcohol. No, нет, если вы меня спросите, вообще Ayurveda против алкоголя. But Alcohol. if you are having kapha constitution, no, если у вас конституция типа кафа, you can take alcohol in small quantities. Можно тогда принимать алкоголь в небольших количествах. Why, and if you are having pitta constitution Если and vata, pitta или vata uh, not good. Нехорошо. Especially vata. Особенно vata. Because once vata people start taking in small quantities, they will become alcoholics. Да, потому что если vata начнут по чуть-чуть принимать, то потом в итоге стадо алкоголизма. More chances are there. Очень много шансов вероятности. Uh, what would you recommend with uh, lymphatic? Uh, uh, when you know when the lymph system is doesn't work mm. and it just keeps like idle mm. lymphatic idle system mm. on phase no like when the lymph is um, co co coagulation you know of lymph uh, and periodic uh, uh, in, uh, inflammations of uh, neck and uh, and uh, that ear lymph nodes чтобы вы посоветовали при лимфатических застоях на лице и периодических воспалениях шейных и около ушных лимфоузлов. Лучше всего амбиангу. У нас есть еще удварта, но так как это верхняя верхняя зоне, то это невозможно делать. Такой антицеллюлитный массаж, но на лице, конечно, его делать нельзя. Поэтому лучше амбиангу. Oh, this is a great question. I really don't know how to even translate it. Uh, I'm a vegetarian, but I like to fish and catch salmon and other different kinds of fish. What do you think about it? This is my favorite question, I think. I'm a vegetarian, but I love to catch sengu, farel, setiu on the sea. What's your opinion? See, regarding fish, Never take fish every day. Что касается рыбы, никогда не ешьте рыбу ежедневно. Это все по этому вопросу. I have more than hundred lipomas under skin, and they appeared in 1977. Some of them are bigger than bigger than I don't know something. How to get rid of them? Я не очень понимаю вопрос, но я подозреваю, что понимаю. У меня более 100 подкожных липом жировиков, возникших в 1977 году, которые размером больше чего-то, чего непонятно. Видимо, вопрос, как избавиться от них. Надо, во-первых, понять, липома ли это. Если это действительно липома, то это из-за ненормального метаболизма обмена веществ. First thing is, once lipoma appeared, we cannot remove them. Как только липома появляется, мы ее не можем удалить. Without surgery. Без них не хирургически. But we can prevent them. Но мы можем предотвратить. Well, you can do like correction of metabolism and panchakarma. Можем предотвратить их появление или дальнейшее распределение по телу с панчакармой, с коррективным всякой лечением, с коррективным коррекционным лечением. Корректный метаболизм. How how useful or how good it is to take milk, which is prepared like in the industry, industrial milk, you know? How safe? You mean? Yeah, how how healthy? Насколько полезно употребление молока изготовленным промышленным способом? Like not from a cow from the village, but from a shop, you know, supermarket. Feet, you know. Вы сами знаете. У вас у самих есть ответ на этот вопрос. Очень много антибиотиков, очень много всего добавляется, гормонов. Нам нужно только принять все это. So better I suggest not to use 
и поэтому such milk see in moscow i was wondered when i see uh, when i saw milk which even see if, if in kerala if in india you will get milk but it is it will you can use just for three days not more than that даже когда я только приехал в Россию, я очень удивился, когда увидел молоко со сроком годности там в полгода или еще что-то такое, потому что или даже год, потому что у нас в Керле молоко, если мы его в магазине покупаем, то у него срок годности максимум три дня. So such milk which uh, stays for more than one year, they are adding a lot of. Things. Вот такое молоко, которое боже больше года может храниться, в него очень много всего добавляют. Better not use. Them. Лучше не надо такое использовать. Next question. Uh, can you please answer this question? What is it? Uh, ah, when you feel that the cells in the body do, uh, lack water, but at the same time there is uh, udema, there are udemas and uh, edemas in uh, uh, in the body and uh, and a lot of uh, free water in the body. What is this kind of disbalance, imbalance? And how can we bring this water balance back to balance? В чем с чем связано, что в организме клеткам не хватает воды, но в организме есть отеки, много свободной воды. Какой это дисбаланс и каким образом можно привести воду в организме в баланс? You have to check your hormones. Maybe when there is an estrogen, high level of estrogen in the body, it can create swelling. Если очень сильно повышен эстроген, это может вызывать вот такие отеки. First, you have to check the hormones. Надо посмотреть на состояние гормонов. Find the cause, then of course we have treatment, but we have to find the cause. Есть, конечно, лечение, но сперва нужно понять причину возникновения этого состояния. It can be circulatory, it can be lymphatic, it can be hormonal. Это может быть связано с системой кровообращения, лимфатической системой. Это может быть с гормональной системой связано. In winter, there are frequent influences and all this kind of colds and chronic fatigue. In spring, I suffer from allergies, so it seems that I have hypoactive immune immunity in winter and hyperactive immunity in spring. How to correct the immunity in such case? Зимой часто случаются простудные заболевания, хроническая усталость, весной страдают аллергии, выходит иммунитет гипоактивный зимой и гиперактивный весной. Как проводить коррекцию иммунитета в данном случае? See, there is even a syndrome. Called winter syndrome because in winter there is no sun. No. А есть даже такой синдром, который называется зимним синдром, потому что зимой нет солнца. It can affect your mental status and your. It is called. There is three kind of mental strength: sattva, rajas, and tamas. А есть это может повлиять на состояние ума, а есть три конституции ума: sattva, rajas, and tamas. In winter, tamas is more. А зимой больше тамаса. That means lack of strength, lack of energy. То есть это значит недостаток энергии, недостаток силы. More or less, this is normal for all people. Но для всех людей это на самом деле более-менее нормально. Naturally, if you have less sattva and more tamas in your constitution. Но если у вас больше сатвы и меньше тамаса в конституции. Oh, the other way. Ah, excuse me. Наоборот, больше тамаса и меньше сатвы в конституции. Это у меня. Больше тамаса, меньше сатвы. Соображаю уже плохо. This will this will affect you more. Тогда это, конечно, больше на вас будет влиять. Like way in spring, of course, the scapa is the problem. Поэтому весной, конечно, проблема связана с кафой. You see here, I feel kapha is more predominant because tamas is predominant of kapha. Also, spring. This particular person has kapha problem. Да, и здесь я чувствую, что проблема именно с тамусом, потому что, во-первых, весной увеличивается кафе, у вас весной аллергии, и вот то, что синдром, точнее симптомы зимнего периода тоже очень похожи на тамус. Надо смотреть на тамус. Так, корректируйте кафу и тамус. Энкатамус, right? Тамус, да, тамус и кафу. Так, in Ayurveda. Treatment in Ayurveda brings a person to natural prakriti state or to balance of doshic state, and or are these two different branches of Ayurveda? Лечение в Айурведе приводит к прокрити или к равному сочетанию дош или это разные направления или концепция Айурведы? Прокрити is the normal state. Прокрити это нормальное состояние. While vikruti, а викрити это состояние заболевания. Abnormal state of prakriti. Не нормальное состояние прокрити. 
So the answer is correcting the doshas. I mean, coming back to the prakriti, normal state. Поэтому да, для каждого пациента корректирование дош направлено на то, чтобы привести к состоянию нормальности этого отдельно взятого пациента, то есть к прокрити. For example, if you are vata constitution, например, если у вас конституция вата, normally vata constitution people will be lean in nature, character, they cannot gain much weight. Обычно они худые и не набирают вес. See such people, some people want to gain weight. Но некоторые люди хотят набрать вес. But for them it is not good to gain a lot of weight. Но для них это не полезно набирать вес. They will have other diseases if you try to. Если они наберут вес, тогда у них будут заболевания. So first, try to understand your prakriti. Поэтому необходимо понять прокрити, свою прокрити. And treat your body accordingly. И уже лечить тело в соответствии с этим. Each prakriti has negatives and positives. В каждой прокрити есть свои положительные и отрицательные стороны. In winter, we go with kids to. Um, uh, warm countries uh, to like seaside and uh, according to Russian um, tradition it, it uh, strengthens the immunity. Is it correct to go to warm countries in winter because that drastic change of climate for example in Moscow minus 25 and India plus 30 uh, so should, uh, should it be done at all and if so how to um, uh, what, what kind of measures to take before this kind of trips? Зимой с детьми ездим в жаркие страны, на море считается, что это укрепляет иммунитет. Это правильно? Получается резкая смена климата, например, в Москве минус 25, в Индии плюс 30. Нужно ли как-то готовиться заранее? Самое лучшее место, где можно укрепить иммунитет, это родное место, к которому человек привык. But of course, severe cold and severe hot climate decreases immunity. Но, конечно, очень сильная жара или очень сильный холод понижает иммунитет. So I would say, if it is too cold here, better go to some places which is having medium. Поэтому, если здесь очень холодно, то лучше ехать в те места, где не слишком жарко, но потеплее. Then my child has. Uh, profuse sweating, even mm -hmm. after just some simple jogging, his uh, ha hair is as wet as, as if he has taken just a shower now. And uh, at night his uh, pillow gets really wet. Mm -hmm. Can it be corrected? What would you recommend? У ребенка очень сильная потливость после легкой пробежки, волосы мокрые, как после душа, ночью подушка мокрая. А можно ли скорректировать аюрведы, что посоветуете? He might be pitta constitution. У него возможно конституция типа pitta. So first of all, for him, follow the diet for pitta constitution. Ему лучше тогда следовать режиму и питанию типа pitta. Since it is his constitution, it is not so easy to cure it completely, but we can control. Если это его действительно его конституция, то это будет очень сложно вылечить, но можно контролировать. Да, это можно. So better try. Not to increase too much of pitta. So follow the diet for pitta and pitta constitution. Старайтесь не сильно увеличивать питу и следовать образу жизни и питанию типа питта. Is it possible that Ayurvedic principles might not be up to date in a modern world? For example, according to Chinese research, meat and milk products. In, um, provoke oncological diseases. Возможно ли, что принципы аюрведы могут быть не совсем актуальны в современном мире? Например, согласно китайскому исследованию, мясо молочная продукция способствует онкологии. This is, uh, see, uh, this is a wrong concept. Это неправильная концепция. Actually, uh, of course, meat can create meat, milk products. I cannot agree, but meat products, uh, see. Ayurveda explains not just about food product, food products, but how you prepare them. Не могу согласиться с молот вот этим исследованием по молочной продукции, но мясо действительно да, оно может вызвать. Но самое главное в Ayurveda это не сам продукт, а то, как его готовят. Of course, Chinese food way of like how they make this food can create oncology. И конечно то, как в Китае, например, готовят пищу, это может вызвать онкологию. Most of the in this they have more like stomach related cancers and all. И в основном это онкология, которая в пищеварительном тракте возникает. Because of the method of preparation. 
И все это из-за того, как готовят пищу. So, like, we cannot say like, meat or milk products can create angular. There mm -hmm. is no such research. Can you show any research, research, research which have shown like particular food item creates cancer? No reports. Нет таких исследований, одного такого исследования, которое говорит, что определенный продукт питания вызывает онкологию. Нет такого. Вот просто продукт питания. But the way you prepare them. Maybe the meat is antibiotics and the old. Yes. See how this meat. Да, ну так, но то, как его готовят. То есть не только, не только. How it is cooked, all these things. Не только даже как его готовят, но как его подготавливают к продаже, например, да, как его хранят, это мясо, если мы говорим, да, и потом уже как его готовят, все это очень важно учитывать при таких заявлениях. See, and I must say one thing. While I was studying Ayurveda, actually saying I never believed that what I was studying is correct. Но на самом деле, когда я сам учился Юрведе, я никогда не верил в то, что вот я изучаю, то, что это действительно правда. I realized Ayurveda only when I started practicing. И я понял это знание за что в меня реализованным знанием только когда я начал практиковать Ayurveda. And every day I realize more and more facts. И с каждым днем практики я понимал и осознавал, что это действительно так, больше все больше и больше фактов. Next, this one. If someone is taking a really good drugs, which but doesn't change his lifestyle. Если кто-то употребляет аллергические препараты для от аллергии, но при этом не меняет свой образ жизни, не просыпается рано до шести, например, и так далее, будет ли это нести какой-то эффект или вообще будет ли какой-то эффект? May or may not. Может, а может и не быть. Because treatment includes in Ayurveda all this. Потому что в Айурведе лечение включает все, не только препарат. Большое спасибо за спасибо. ваше слушание, за ваше присутствие. Приходите к нам, в нашей клинике в Москве. Наша самая главная клиника находится в центре Москвы. Здесь минут от Кремля, метро Кустинский мост. Варсонофагический переулок, дом 6. Телефон 495-201-0055. Наш сайт, адрес atreya-ayurveda.ru Мы поможем вам поддерживать ваше здоровье. Приходите к нам.